வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கன்சோலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகே ஹோல்டிங் கம்பெனி அண்ட் சப்சிடரி கம்பெனியோட கன்சோலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுதான் வந்து ஃபார்மேட் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட ஃபார்மேட் கன்சோலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட்டோடது அதாவது ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனியோடது ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லயபிலிட்டிஸ் லயபிலிட்டிஸில் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் நம்மளோட ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் வரும் இல்லையா அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்மேட் தான் இதுக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இல்லை அடிஷ்னலாக நியூ ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா நம்மளோட ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் இந்த மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது அண்ட் இதில் இருக்குது ஓகே மற்றபடி இந்த நோட் நம்பர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் பார்க்குற அதே நோட் நம்பர்ஸ் தான் அதே மாதிரி அசெட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே நோட் நம்பர்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது அண்ட் இந்த ஒவ்வொரு நோட்குள்ளேயும் என்னென்ன வரும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஏஸ் இப்போ பாருங்கள் ஷேர் கேபிட்டலில் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இது நார்மலாக நமக்கு இருக்கிறது தான் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் பாருங்கள் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் போடும்பொழுது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இதில் வந்து ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் ஷேர் ஆஃப் ஹோல்டிங் கம்பெனி ஓகேவா அதாவது நம்ம ப்ராஃபிட்டை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்னு சொல்லிட்டு அதில் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஷேரை வந்து நம்ம இங்கே வந்து ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதோட நம்ம வந்து அன்ரியலைஸ் ப்ராஃபிட் இன் ஸ்டாக் எதா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் ஓகேவா இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நியூவான விஷயம் இந்த ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் மற்றபடி ஜென்ரல் ரிசர்வ் ரிசர்வ் ஃபண்ட் அண்ட் இந்த கேபிட்டல் ரிசர்வ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இல்லை குட் வில் அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலுக்கு இன்னொரு பேர் தான் குட் வில் இல்லைன்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஓகேவா இது ரெண்டுத்துல வரத்துக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம்ல கேபிட்டல் ரிசர்வ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கேபிட்டல் ரிசர்வ் நம்ம இங்க காமிக்கணும் அண்ட் நோட் நம்பர் த்ரீ வந்து நார்மலா தான் வேற எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லை ஓகே ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்ல மட்டும்தான் இத்தனை புது விஷயம் இருக்கு அதாவது ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஹோல்டிங் கம்பெனி அப்புறம் அன்ரியலைஸ் ப்ராஃபிட் ஸ்டாக் ஓடுது இதெல்லாம் வந்து நம்ம டீட்டெயில்டா அடுத்து ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்பொழுது பார்க்கலாம் ஓகே அண்ட் கேபிட்டல் ரிசர்வ் சரியா அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டம் போராயிங்ஸ் எல்லாம் நார்மல் தான் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் பேயபிள்ஸில் கிரெடிட்டாரில் மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் இருக்கும் ஓகே அதாவது ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கும் அண்ட் சப்சிடரி கம்பெனிக்கும் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் அதாவது இவங்களோட கிரெடிட்டார் யார் ஹெச் கம்பெனியோடது ஹோல்டிங் கம்பெனியோட கிரெடிட்டார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் கம்பெனியோட டெட்டாராக இருக்கலாம் இதை மாதிரி மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி பில்ஸ் பேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியோட பில்ஸ் பேபிள் இன்னொரு கம்பெனியோட ரிசீவபிளாக இருக்கும் ஓகே அதை மாதிரி இருக்குன்னா மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அண்ட் நோட் நம்பர் சிக்ஸ் வந்து நார்மலாக இருக்கிறது தான் அண்ட் நோட் நம்பர் செவனும் அதே மாதிரி தான் ஓகே இப்போ நோட் நம்பர் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ஓகேவா அந்த ஃபிக்ஸட் அசட் அதாவது டேஞ்சபிள் அசட்டில் அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆட் பண்ணணும் அண்ட் ஓவர் வேல்யூவேஷன் இருந்ததுன்னா நம்ம லெஸ் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் இந்த குட் வில்ன்றது நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து போட வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் நோட் நம்பர் டென் வந்து நார்மலாக வர்றது தான் ஓகே அண்ட் நோட் நம்பர் லெவன் பார்த்தீங்கன்னா டெட்டாஸ் பார்த்தீங்களா அங்கே வந்து நம்ம கிரெடிட்டாஸில் சொன்னோம் இல்லையா மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் அது மாதிரி பில்ஸ் பேயபிள்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே வந்து பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸில் அது மாதிரி மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் இருக்கும் ஓகேவா இதெல்லாம் தான் புதுசாக இந்த ஹோல்டிங் கம்பெனியில் வித்தியாசமாக இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வர ஐட்டம்ஸ் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்மளோட ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் வர்றது மட்டும்தான் இங்கேயும் வருது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நோட் நம்பர் டுவெல் டுவெல்லில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் இதுவும் நார்மல் தான் அக்ரூட் எக் இன்கம்ன்றது அப்புறம் இன்கம் டேக்ஸ் பெய்டு வந்து நோட் நம்பர் த்ரீ அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டிபெஞ்சர்ஸ் இதுவும் நார்மல் தான் அண்ட் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதாவது நோட் நம்பர் ஃபோர்டீனில் ஸ்டாக்கில் அன்ரியலைஸ் ப்ராஃபிட் இன் ஸ்டாக் அதாவது நம்ம ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதே தான்
அதில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் யார் வாங்கிட்டா ஹோல்டிங் கம்பெனி அதாவது ஏ லிமிடெட் வாங்கியிருக்காங்க ஓகே அட் த டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் பை ஏ லிமிடெட் ஆஃப் இட்ஸ் ஹோல்டிங் ஆஃப் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இன் பி லிமிடெட் த லேட்டர் கம்பெனி ஹேட் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் ரிசர்வ் அமௌண்டிங் டூ ருபீஸ் ஒன் லேக் நன் ஆஃப் விச் ஹேட் பின் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சின்ஸ் தென் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அதை நம்ம முன்னவே பார்த்துட்டோம் அண்ட் அந்த கம்பெனி பர்ச்சேஸ் பண்ணும்பொழுது எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருந்திருக்குன்னா ஒன் லேக் இருந்திருக்கான் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் ரிசர்வ் வந்து ஒன் லேக் இருந்திருக்கு அதாவது டே அக்விசிஷன் ஓ பிஸ்னஸ் போது அந்த ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனியை அக்வேர் பண்ணும்பொழுது அண்ட் க்ளோசிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் இது ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி அண்ட் இது ஒன் லேக் எயிட்டி ஆகிட்டுருக்கு அப்போ மீதி எல்லாம் என்ன அப்படின்னா கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் ஓகேவா ஏன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஒன் லேக் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆயிடுச்சு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஒன் லேக் எயிட்டி அப்போ எவ்வளோ த்ரீ லேக் ஆகிடுச்சு அப்போ த்ரீ லேக்கில் ஒன் லேக் ஏற்கனவே இருந்தது அதுக்கப்புறம் டூ லேக் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளமில் டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எதுவுமே கொடுக்கல ஓகே டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எத்தனை மந்த்ஸுன்றதை பார்க்கணும் அண்ட் போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட்க்கு எத்தனை மந்த்ஸ்ன்னு பார்க்கணும் நம்ம டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா எல்லாமே வந்து போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட்டாக தான் எடுக்கணும் பிகாஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேட் அக்கௌண்ட்ஸோட ஓப்பனிங் டேட்லேயே அக்வேர் பண்ணியிருக்காங்கன்றது நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்க டேட் வந்து க்ளோசிங் டேட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேட்லேயே இவங்க அக்வேர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணி எல்லாமே போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட்டுன்ட்டு நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போடலாமா நம்மளோட ஸ்டெப்ஸ் என்னன்றது தெரியும் இல்லையா அந்த ஸ்டெப்ஸ் படி தான் நம்ம போட போகிறோம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமை இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹோல்டிங் கம்பெனியும் மைனாரிட்டியோட ஷேரை எழுதணும் ஓகே ஹோல்டிங் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனாரிட்டி எவ்வளோ வச்சுருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எப்படி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தெரியுதா மொத்தம் ஷேர் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அதில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஹோல்டிங் கம்பெனி வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மைனாரிட்டி இது ஓகேவா அப்போ அதை ரேஷியோவாக போட்டால் டூ இஸ் டூ ஒன் ஓகே இவங்க ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இவங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அப்போ அது ரேஷியோ டூ இஸ் டூ ஒன் ஓகேவா இப்போ கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் போடலாமா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்க்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் ரிசர்வ் ஓப்பனிங் டேட்டில் எவ்வளோ இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க ஒன் லேக் சொன்னாங்க இல்லையா அப்போ அந்த ஒன் லேக்கை போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் எல்லாமே போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட்னு சொல்லிட்டோம் ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் கிடையாது அப்போ கரண்டியாக ப்ராஃபிட் கிடையாது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டில் ஓகேவா ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டேட்டே அக்வேர் பண்ணிட்டாங்க டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேட்லேயே அக்வேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு ஒன் லேக் இந்த ஒன் லேக்கை ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கும் மைனாரிட்டிக்கும் நம்ம பிரிக்கணும் ஹோல்டிங்க்கு எவ்வளோ ப்ரொப்போஷன் டூ ப்ரொப்போஷன் அப்போ டூ பை த்ரீ மைனாரிட்டிக்கு எவ்வளவு ஒன் அப்போ ஒன் பை த்ரீ ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஒன் லேக் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ எவ்வளோ வருதுன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் மைனாரிட்டி பாருங்கள் ஒன் லேக் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ஓகேவா இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் இது ஹோல்டிங் கம்பெனி இது இவ்வளவு மைனாரிட்டி இது தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ஓகேவா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் மைனஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஓகே க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்னும் பொழுது ஜென்ரல் ரிசர்வ் ப்ராஃபிட் ஏன்னா இது ரெண்டுமே சேர்த்து தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க த லேட்டர் கம்பெனி ஹேட் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் ரிசர்வ் அமௌண்டிங் டு ஒன் லேக் ஓகேவா ப்ராஃபிட்டும் ரிசர்வும் சேர்த்து ஒன் லேக்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்ம ரிசர்வையும் ப்ராஃபிட்டையும் சேர்த்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி த்ரீ லேக் த்ரீ லேக்கில் ஒன் லேக் போயிடுச்சு அப்படின்னா டூ லேக் ஓகேவா அப்போ இந்த டூ லேக்
ஒன் ப்ரப்போஷன் இல்லையா அப்போ ஒன் பை த்ரீ போடலாம் ஒன் பை த்ரீ போட்டோன்னா டூ லேக் வருது இதோட நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ஓகேவா மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் தேர்ட்டி அதே மாதிரி மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் சிக்ஸ்டி ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும்னா வரது தான் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் த்ரீ லேக் ஓகேவா இப்போ குட்வில் கண்டுபிடிக்கலாமா குட்வில் கேபிட்டல் ரிசர்வ் எஸ் குட்வில்லா கேபிட்டல் ரிசர்வா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்ச பிறகு தெரியும் ஓகேவா குட்வில்லாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவாக இருக்கும் கேபிட்டல் ரிசர்வாக இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவில் இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அண்ட் பீ லிமிட்டெட் எவ்வளோவுக்கு ஃபைவ் லேக் இல்லையா அதை போட்டாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் லெஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்டு பை ஹோல்டிங் கம்பெனி ஓகேவா எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இந்த சிக்ஸ் லேக்கில் எவ்வளோ ப்ரப்போஷன் டூ ப்ரப்போஷன் இல்லையா அப்போ டூ பை த்ரீ ஓகே டூ பை த்ரீ போட்டோன்னா சிக்ஸ் லேக்கில் ஃபோர் லேக் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டை மைனஸ் பண்ணணும் இது நம்ம கண்டுபிடிச்சது இல்லையா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதெல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வரது தான் நமக்கு பாசிட்டிவாக வந்துச்சு அப்படின்னா அது குட்வில் பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ இது தான் நம்மளோட குட்வில் இது நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இன்டேஞ்சிபிள் அசட்ஸ் அதில் வந்து நமக்கு போட வேண்டியது இருக்கும் ஓகேவா அப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சாச்சு மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் முடிச்சாச்சு அண்ட் குட்வில்லும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன போடணும்னா பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகே இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ஷேர் கேபிட்டல் ஷேர் கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஏ லிமிட்டடு மட்டும்தான் போடணும் ஓகே இது கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகேவா ஏ லிமிட்டடு போட்டோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் பிகாஸ் இதை தான் நம்ம போட்டுட்டோம் இல்லையா ஏற்கனவே எதுல போட்டுட்டோம் குட்வில் கண்டுபிடிக்கிறதுலையும் அண்ட் மைனாரிட்டிலையும் பிரிச்சுட்டோம் இல்லையா சிக்ஸ் லேக்கில் டூ பை த்ரீ அண்ட் ஒன் பை த்ரீன்னு பிரிச்சுட்டோம் ஸோ இது வராது வெறும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் மட்டும்தான் வரும் ஸோ அதை நம்ம போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் போடணும் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் போடும்போது நம்ம நோட் போட்டுக்கலாம் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்க்கு நோட் நம்பர் டூ ஓகே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஹோல்டிங் கம்பெனியோடது எழுதியாச்சு பிகாஸ் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த பி லிமிட்டடு சப்சிடரி கம்பெனி தான் நம்ம பிரிச்சுட்டோம் இல்லையா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டா ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்டான்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம் அதனால நம்ம எடுக்க வேண்டியது வெறும் ஹோல்டிங் கம்பெனி இதை எடுக்கணும் அப்போ டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் என்னென்னலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோல்ல ஹோல்டிங் கம்பெனி இது அதை வந்து நம்ம இங்கே போடணும் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் ஷேர் ஆஃப் ஹோல்டிங் கம்பெனி ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஓகேவா ஞாபகம் இருக்கா இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம இப்போ போட்டிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஹோல்டிங் கம்பெனி இது எவ்வளவு த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அதை போட்டாச்சு ஓகேவா இவ்வளோதான் நமக்கு வந்து ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளைஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா செவன் லேக் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ இதை தான் நம்ம நோட் நம்பர் டூவில் போட போகிறோம் எஸ் போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா 3 லேக் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கரண்ட் லேபிலிட்டி இல்லை லாங் டேர்ம் போரிங்ஸ் இல்லை ஷார்ட் டேர்ம் போரிங்ஸ் இல்லை ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் இருக்குது ஓகே ட்ரேட் பேயபிள்ஸ்ன்றது நம்மளோட கிரெடிட்டார் தான் ஓகே இப்போ இந்த ஷேர் கேபிட்டலில் நம்ம போட்டாச்சு ரிசர்வ் போட்டாச்சு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ட்ரேட் கிரெடிட்டார்ஸ் ட்ரேட் கிரெடிட்டார்ன்றது பாருங்கள் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி அண்ட் இங்கே ஒன் லேக் மொத்தம் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி போட்டாச்சு இப்போ லயபிலிட்டி சைடு அவ்வளோதான் வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கிடையாது ஸோ இப்போ லயபிலிட்டி எல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் லேக் எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ வருது ஓகே இப்போ அசெட் போடலாமா எஸ் அசெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல டேஞ்சபிள் அசெட் ஓகேவா டேஞ்சபிள் அசெட்டில் பார்த்தோம்னா என்னென்னலாம் இருக்குது லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் டேஞ்சபிள் அசட் தான் மிஷினரி டேஞ்சபிள் தான் ஃபர்னிச்சர் டேஞ்சபிள் தான் ஓகே இப்போ இல்லைக்கு ஏ லிமிட்டட் பி லிமிட்டட் சேர்த்து போடணும் அப்போ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லேக் ஃபார்
அப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தோம்னா சிக்ஸ் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகே எஸ் போட்டாச்சு அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி இது வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்வலண்ட் ஓகேவா போட்டாச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம் தேர்ட்டி நைன் லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கும் தனியாக நோட் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஏ லிமிட்டடுதையும் பி லிமிட்டடுதையும் போட்டு ஆட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம உங்களுக்கு வந்து புரியும் இல்லையா அதனால் நான் இப்படியே உங்களுக்கு ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி டேரெக்டாகவே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போட்டுட்டேன் ஓகேவா இப்போ ரெண்டு பேர் ரெண்டுத்தையும் பார்க்கலாமா அக்செப்சியல் லயபிலிட்டியும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் லயபிலிட்டியோட பேலன்ஸ் என்னென்னா தேர்ட்டி நைன் லேக் எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ அசட்டோட டோட்டலும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் லேக் எயிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ டேலி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஓகேவா இதுதான் கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் ஏ லிமிட்டட் அண்ட் பி லிமிட்டட் ஆக்சுவலி இங்கே போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே இந்த அசட்ஸ் எல்லாம் போடணும் நமக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்றதுனால நான் பக்கத்தில் போட்டு காட்டுறேன் ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து வேர்டிக்கல் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகே எஸ் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுது இல்லையா டீட்டெயில்டாக போட்டோம் எல்லாமே புரிஞ்சுது இந்த தனித்தனியாக நோட்டுக்கெல்லாம் நீங்கள் நோட் போடுங்க நோட்டை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் வர டோட்டல் எடுத்து இங்கே போடலாம் ஓகே எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு சம் வந்து அப்படியே வந்து சில விஷயத்தெல்லாம் டைரெக்டாக சொல்லிட்டேன் இப்போ கிரெடிட்டார் டெட்டா ஸ்டாக்கு இது எல்லாமே ஏலியும் பீலியும் என்ன இருக்குன்றதை ஆட் பண்ணி போடுங்கன்னு அப்படியே சொல்லிட்டேன் நம்ம ரிசர்வ்ஸ் போட்ட மாதிரியோ இல்லை ஃபிக்ஸ்டு அசட் போட்ட மாதிரியோ நீங்கள் போட்டு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி காட்டணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு ஒரு மாடலில் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இது சிம்பிளாக மாடல் தான் ஓகே இல்லை பாருங்கள் எஸ் கம்பெனி வந்து எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க த்ரீ தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து எவ்வளோ வாங்கிட்டாங்க ஹோல்டிங் கம்பெனி டூ தௌசண்ட் வாங்கிட்டாங்க அப்போ இதில் ரேஷியோ என்ன டூ இஸ் டூ ஒன் ஓகேவா இந்த ரேஷியோவில் தான் நம்ம வந்து மைனாரிட்டிக்கும் ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கும் பிரித்து கொடுக்கணும் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லி